தாமதமடைந்திருந்த கணக்காய்வு சட்டமூலத்திற்கு இன்று அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்ததாக இணை அமைச்சரவை பேச்சாளர் அமைச்சர் தயாசிறி ஜெயசேகர தெரிவித்தார் திருத்தங்களுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமூலத்திற்கு எவரும் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவில்லை என அவர் குறிப்பிட்டார் அரச நிதி நடவடிக்கைகளை வெளிப்படை தன்மையுடன் முன்னெடுக்கும் நோக்கில் தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும் என நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் உறுதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி அந்த சட்டம் மூலம் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு மார்ச் பத்தொன்பதாம் திகதி அது நிறைவேற்றப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் நூறு நாள் அரசாங்க காலத்தில் தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை ஆனாலும் பத்தொன்பதாவது அரசியலமைப்பு திருத்த மூடாக தேசிய கணக்காய்வு ஆணைக்குழு ஸ்தாபிக்கப்பட்டது தேசிய கணக்காய்வு சட்டம் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு அதிகாரங்கள் வழங்கப்படுவதில் தொடர்ந்தும் தாமதம் நிலவியமைனால் ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க முடியாமல் போனது தேசிய கணக்காய்வு சட்ட மூலத்தில் உள்ள சில விடயங்கள் குறித்து இணக்கம் காணப்படாமையினால் இந்த தாமதம் ஏற்பட்டிருந்தது சுமார் இருபது தடவைகள் சட்ட மூலம் திருத்தப்பட்டதாக கணக்காய்வாளர் நாயகம் காமினி விஜயசிங் அண்மையில் தெரிவித்திருந்தார் அரச நிதி முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டால் அதனை மீள அறவிடும் வகையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என அந்த சட்ட மூலத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தமை விசடாம்சமாகும் அமைச்சரவை உபகுழுக்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் இது தொடர்பில் அதிக அவதானம் செலுத்தின மூன்று வருடங்களின் பின்னர் தேசிய கணக்காய்வு சட்ட மூலத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்துள்ளது ஆனாலும் இதனை நடைமுறைப்படுத்துவதாயின் சட்ட மூலம் பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் தேசிய கணக்காய்வு சட்ட மூலத்தினால் மக்கள் எதிர்பார்த்த நிதி பயன்பாடு சார்ந்த ஒழுக்கம் நாட்டில் ஏற்படுமா நியூஸ் அவதானத்துடன்